किताबें जो है सबसे अच्छी दोस्त सबसे अच्छी मित्र होती है किताबों का आपके साथ होना आपके लिए जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा किताबों के साथ ही हमें ये आदत भी डालनी चाहिए कि हमने क्या सोचा हमने क्या संकल्प लिया आपसे आग्रह रहेगा कि आप अपना डायरी लेखन का काम भी करें शिक्षक बहुत अच्छे तरह से आपके सहयोगी सहपाठी बन सकते हैं आप उनसे मिलिएगा बातें करिएगा और अपने कैरियर को किस तरह से बनाना है उस कैरियर के लिए आपकी तरफ से जो भी जानकारी की जरूरत होगी उसके लिए मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने विमर्श पोर्टल बनाया हुआ है वहाँ इस तरह की जानकारियाँ सारी उपलब्ध होगी हमारी कोशिश है कि हम उस पोर्टल को और अधिक जानकारी से भरा हुआ अधिक से अधिक ज्ञान वर्धक जानकारी देने वाला एक पोर्टल बनाए आज से ये जो सत्र चल रहे हैं विभिन्न विषयों की जानकारी इसमें आपको दी जाएगी हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसे धैर्य पूर्वक शांति से सुनिएगा और ये तमाम चीजें अपनी डायरी में लेखन के माध्यम से लिखिएगा एक बेहतर उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हमारा ये सत्र प्रारंभ हो रहा है मेरा नाम राधिका है और मैं आसमान फाउंडेशन में प्रोग्राम मैनेजर हूँ आज का सेशन है करियर्स इन साइंस सुबह हम जनरली साइंस को पीसीएम और पीसीबी इसके माध्यम से जानते हैं लेकिन शायद बहुत कम बच्चों को पता होगा कि पीसीबी में एमबीबीएस यानी कि डॉक्टरी करने के अलावा भी कम से कम 40 से 50 करियर ऑप्शंस और हैं सिमिलरली पीसीएम में जनरली हम इंजीनियरिंग ऑप्शन ढूंढते हैं इसके अलावा भी बहुत करियर ऑप्शन होते हैं तो इसी के लिए आज हमारे साथ हमारे करियर काउंसलर परमिता शर्मा मैम हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड शी इज फ्रॉम आसाम लेकिन उनका अपना खुद का एक करियर रहा है साइंस की फील्ड में लेकिन बहुत सालों से वो बच्चों को गाइड कर रहे हैं इंडिया में करियर बनाने के लिए और ओवरसीज भी करियर बनाने के लिए मैम बच्चों को गाइड करते आ रहे हैं ओवर टू यू परमिता मैम थैंक यू सो मच राधिका उम्मीद करती हूँ कि ये आज का जो एक घंटे का वेबिनार है साइंस पे ये आप लोगों को काफी इंसाइट देगी Uh, ऐसा नहीं है कि साइंस करना है तो सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड ही है बहुत सारे ऑप्शंस हैं साइंस के साथ इंजीनियरिंग में मेडिकल में इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहां आप साइंस uh, लेके आगे जा सकते हो ठीक है तो हमारा जो आज का प्रेजेंटेशन है हम थोड़ा बहुत साइंस के बारे में जानेंगे जो ट्रेडिशनल हमारे साइंस फील्ड है वो और अगर हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करें फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के बाद वो कौन सी साइंस के कैरियर uh, ऑप्शंस है जो आपके लिए खुल जाएंगे वो हम थोड़ा सा बात करेंगे वेरी फ्रेंकली uh, अभी अभी हमने बताया कि uh, जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है अगले तीन चार सालों में और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऐसे होने वाली है जहां आप लोगों के जैसे यंग स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ेगी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां अभी पढ़ाई बाकी है अपॉर्चुनिटीज बाकी है आप लोगों के लिए सिमिलरली अगर इन सब ये लाइक ऑटो ड्रिवन गाड़ियों का इंश्योरेंस के लिए है तो इंश्योरेंस सेक्टर भी काफी चेंज होने वाला है अगर हम हेल्थ केयर देखें अभी कोविड है मैंने तो हॉस्पिटल जाने के लिए डर रही थी तो हमने क्या किया वीडियोस कंसल्टेशन किया डॉक्टर के साथ सो डॉक्टर सामने बैठे थे हमने बताया अपना तकलीफ जो भी रिपोर्ट आया था वो हमने दे दिया उनको और उन्होंने हमें ट्रीटमेंट दिया राइट तो ये अभी पॉसिबल है इसी तरह अगले कुछ सालों में हो सकता है चार साल पांच साल या हो सकता है तीन सालों में ही हमारे पास ऑटोमेटेड फार्मेसीज हो जाएंगे ठीक है हमारे पास सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम हो जाएगा डेफिनेटली विद दैट मेडिकल फील्ड्स जो है वो एक अलग ही डायमेंशन में चली जाएगी अभी हमारे पास रोबोट्स है जो आई सर्जरी करता है और रोबोट्स सर्जरी के लिए ट्रेन हो चुके हैं आई सर्जरी के लिए इट इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट डॉक्टर्स को रोबोट्स एसिस्ट करते हैं बिकॉज दे हैव वेरी फाइन वे टू कट 
ठीक दूसरा हमारा प्रोस्थेटिक्स किसी का हाथ कट गया किसी का लिम कट गया इवन किसी का आंख अगर चले जाते हैं तो हम इसको थ्रू सब्जेक्ट्स लाइक बायो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनो बायोलॉजी सो पहले आप लोग सोचते होंगे फिजिक्स और बायोलॉजी का क्या मेल है पर अभी बहुत है राइट right? अगर ई करने जा रहे हो आप अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड करने जा रहे हो साउंड वेव ठीक है साउंड वेव से आप ह्यूमन एनोमिल डिटेक्ट कर रहे हो है ना ई ये इलेक्ट्रोग्राम्स है राइट सो इसी तरह प्रोस्थेटिक्स का एक बहुत बड़ा मार्केट होगा वे तो अगर आप में वो है कि आपको मेडिकल साइंसेस पसंद है हेल्थ साइंसेस पसंद है जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ डॉक्टर ही बनो डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगी कुछ आपके स्क्रीन के सामने है और मैंने थोड़ा कुछ बता भी दिया है यही चेंजेस सब जगह आने वाली है कॉमर्स में आने वाली है डिजाइन एंड आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन में आने वाली है सो so, कॉमर्स में कैसे आएगा थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर हम जर्नी देखें पर ये जर्नी हम एकदम सुपर लाइटनिंग स्पीड में कवर कर रहे हैं पहले हम जाते थे चेक लिखते थे है ना वो फॉर्म फिलअप करते थे बैंक में जाना पड़ता था टोकन मिलता था फिर पैसा आता था हमारे पास राइट पैसा अगर हमें चाहिए बैंक से तो हम ऐसे निकालते थे फिर एटीएम कार्ड आ गया हमें बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी एटीएम कार्ड से हम काम करते हैं अभी डिजिटल इंडिया है सारा कुछ फोन पे अवेलेबल है फोन पे गूगल पे पेटीएम अभी वो कार्ड की भी जरूरत नहीं है आपके पास ये गैजेट है ये आपको कहीं भी आप इसको फोन पे या गूगल पे से आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो आने वाले टाइम पे बैंक में ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी आने वाली विच इज अगेन साइंस रिलेटेड ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे बेस्ड है ठीक है तो कल तक हो सकता है कि आप घर बैठे ही सारा कुछ कर लो राइट क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन वगैरह का नाम सुना होगा ये ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है वेरी फ्रेंकली इंडिया में क्रिप्टो करेंसी अभी लीगलाइज नहीं है पर इमेजिन दैट देर इज जस्ट सिंगल करेंसी जो पूरे दुनिया में इक्वली चले सो पॉसिबल हो सकता है राइट सो अगर ये सब आया जो चैलेंज रहेगा और जहां बहुत सारे आप जैसे टेक्नो से भी लोग जिनको कंप्यूटर्स करना बहुत अच्छा लगता है जिनको कोडिंग करना अच्छा लगता है जिनको हैकिंग करना अच्छा लगता है एथिकल हैकिंग बोलेंगे तो आप डाटा सिक्योरिटी में जा सकते हो दूसरा जो एरिया है वो डेटा सिक्योरिटी है जहाँ पे आपका डेटा साइंसेस डेटा एनालिटिक्स साइबर सिक्योरिटी कैसे मेंटेन की जाती है तो ये कॉमर्स एरिया में ये सारे साइंस के फील्ड से जो काफी आगे आने वाला है और आप लोग पांच सात सालों में अपने आप को तैयार कर सकते हो अगर आप में ये पैशन है कि आपको इस इंडस्ट्री में काम करनी है दूसरा हमारे पास है डिजाइन कंस्ट्रक्शन अभी अगर आपको एक बिल्डिंग बनाना है तो वेरी फ्रेंकली आप वो साइट पे नहीं जाओगे आपको कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे एप्स मिल जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजाइन मिल जाएंगे जो आप घर बैठे या आपके टेबल पे बैठे कर सकते हो अगर ये फुल प्रूफ है फिर जाके आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो तो ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक व्यू दूसरा एक टेक्नोलॉजी है जो बहुत नोन टेक्नो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होने वाली है आगे जाके तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी या ससेप्टेबिलिटी तो अगर आप टॉप जॉब्स आप देखना चाह रहे हो तो टॉप जॉब में एक वेस्ट मैनेजमेंट का होगा जो कहीं नहीं जाने वाला है अगले पांच सालों में ये फुल प्रूफ कैरियर ऑप्शन है आपके लिए अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट या ग्रीन टेक्नोलॉजी या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट करके होता है अगर इस एरिया में आप जाना चाहते हो तो बहुत सारे लाइक ये फ्यूचर प्रूफ ऑप्शन है आपके लिए फिलहाल हम चले कैसे अगर हम टेंथ में है क्या हमें साइंस लेना चाहिए और अगर हम साइंस ले रहे हैं तो कौन से एरिया में हम साइंस साइंस के साथ जाएंगे आगे राइट right? अगर आप इलेवेंथ में ऑलरेडी हो और आपके पास साइंस सब्जेक्ट है ये देखना है कि आपका साइंस कौन से वाले साइंस सब्जेक्ट है नॉन मेडिकल साइंसेस है या मेडिकल साइंसेस है तो अगर ये डिस्टिंक्शन हम देखें तो आपके स्क्रीन के सामने कुछ एरियाज है जहां आप अगर पी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लेके चल रहे हो तो ये आपके लिए एडवांटेजेस रहेगा लाइक like, अगर नॉन मेडिकल आप टॉप कैरियर 
ऑप्शन अगर आप देखो तो इंजीनियरिंग सर्विसेस है और डैशबोर्ड में पूरा आपको क्लास्टर दिख जाएगा मैं दिखाऊंगी ये प्रेजेंटेशन के बाद अगर आप चाहते हो आप डिफेंस में जाना चाहते हो एयरफोर्स या नेवी में जाना चाहते हो तो पीसीएम कम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हो अगर आप सीबीएसई में पढ़ रहे हो और आ, या स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो आपका आ, एक सेकंड ऑप्शनल है तो पीसीएम के साथ आप दूसरे सब्जेक्ट्स ले सकते हो जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया कभी कभी ये सब्जेक्ट्स को इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस भी बोला जाता है आईपी ये ले सकते हो अगर आप थोड़ा सा अपना हेल्थ कॉन्शियस रहते हो या डिफेंस वगैरह में जाना चाहते हो या थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस में ध्यान देना चाहते हो तो आप सेकंड ऑप्शन पीई ले सकते हो फिजिकल एजुकेशन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको म्यूजिक पसंद है तो पीसीएम के साथ आप एज अ सेकेंड ऑप्शनल बहुत सारे सब्जेक्ट्स ले सकते हो जो आपको हेल्प करेगी आगे कंप्यूटर्स हो गया फिजिकल एजुकेशन हो गया कभी कभी किसी को स्कूल लीगल स्टडीज या इकोनॉमिक्स भी देती है कॉम्बिनेशन पीसीएम के साथ Um, और जो म्यूजिक एस्पायरेंट है जो चाहते हैं कि लाइक हाँ मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ पर मुझे म्यूजिक भी बहुत पसंद है तो इसको साइड बाय साइड क्या लिया जा सकता है डेफिनेटली लिया जा सकता है आप पीसीएम के साथ आप म्यूजिक या आर्ट के कोर्स कर लो कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लो तो आगे जाके देर आर साइंसेस लाइक एकोस्टिक साइंसेस म्यूजिक कैसे मिक्स करते हैं साउंड कैसे काम करते हैं तो ये सब चीजें आपके लिए एडवांटेजेस रहेगा नॉर्मल अगर हम इंजीनियरिंग क्लास्टर की बात करें आ, कुछ क्लास्टर्स तो बहुत कॉमन है पहले से चली आ रही है मैकेनिकल सिविल है ना इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल पर अभी हमारे पास कुछ नए इंजीनियरिंग फील्ड्स भी है बायोनिक इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल राइट देर आर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पहले से था एरोनोटिक इंजीनियरिंग है हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग है हमारे पास ठीक है इसके साथ साथ हमारे पास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी आ जाती है राइट तो ये सब चीजें आप देख सकते हो अगर आप पीसीएम ले लेना चाहते हो अगर आपको समुंदर पसंद है पानी में जाना पसंद है तो आप मर्चेंट नेवी के लिए ट्राई कर सकते हो मर्चेंट नेवी के लिए भी इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में पीसीएम की जरूरत पड़ती है अगर आप बहुत क्रिएटिव हो तो आप आर्किटेक्चर में जा सकते हो आर्किटेक्चर में भी बहुत सारे ऐसे नया फील्ड है ग्रीन आर्किटेक्चर लैंडस्केप डिजाइनिंग जहां अगर आपने वो है नो आप डिजाइन कर सकते हो नया चीज बना सकते हो तो डेफिनेटली ये एक एरिया है जहां आगे प्रोस्पेक्ट्स भी है एमपी में कौन से है देर आर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है आर्किटेक्चर के लिए आपका द फेमस स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर वो भोपाल में है तो अगर आप चाहते हो और आर्किटेक्चर आपका फेवरेट uh, सब्जेक्ट है या आपको चीजें बनानी और डिजाइन करना अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली इसमें जा सकते हो इंजीनियरिंग के लिए भी हमारे पास है मतलब बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी आर्किटेक्चर होता है आईआईटी है हमारा इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है इंदौर में वो आप देख सकते हो इसके अलावा बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है मंगलादन इंजीनियरिंग कॉलेज है यूनिवर्सिटी है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है जहाँ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग किया जा सकता है वो आप पीसीएम बी या पीसीबी के साथ भी जा सकते हो पीसीएम के साथ भी जा सकते हो तो हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है जबलपुर में आप तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी अगर आप जाना चाहते हो तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए बायोलॉजी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज नहीं मांगती आप जा सकते हो एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए भी जरूरी नहीं है कि आपके पास बायोलॉजी हो हो तो बढ़िया ना भी हो तो आप जा सकते हो अदर ऑप्शंस जो इसमें है पीसीएम के बाद क्या आपको इंजीनियरिंग के थ्रू जाना है या ऐसा भी ऑप्शंस है कि आप बीएससी और एमएससी करने के बाद भी अच्छा कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हो आंसर इसका हाँ है सो so, अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट नहीं मिला या मेडिकल में सीट नहीं मिला ये सारे पीसीएम वाले हैं तो मैं इंजीनियरिंग का बात करती हूँ तो क्या आपके लिए सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे बिल्कुल नहीं तो आप क्या कर सकते हो आप बीएससी कर सकते हो बीएससी करो एमएससी करो बीएससी और एमएससी करने के बाद आप एस्ट्रोनॉमर बन सकते हो आप एस्ट्रोफिजिस बन सकते हो 
और याद है वो जो फ्यूचरिस्टिक स्लाइड मैंने दिखाया था वहां पे डेटा सिक्योरिटी था एक है ना तो अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर साइंस के साथ बी या बी सी करते हो तो आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो आप मैथमेटिशियंस बन सकते हो मैथ सबको बहुत अच्छा लगता है तो आप मैथमेटिशियंस बन सकते हो और मैथमेटिशियन बनने के बाद ये सामने जो आपके सारे क्लास्टर्स है इसमें कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है राइट right? अगर आपको केमिस्ट्री पसंद है केमिकल इंजीनियरिंग पसंद है तो आप एनवायरनमेंट साइंस में जा सकते हो आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो सो डिटर्जेंट कॉस्मेटिक्स परफ्यूम्स ठीक है तो ये सारे काफी चीजें हैं जो आप मल्टीडिसिप्लिनरी है पीसीएम के साथ कोई भी अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो ले लो नहीं लेना है फिर भी ठीक है आप जा सकते हो ये कुछ टॉप इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग का मैंने ऑलरेडी आपको कुछ इंस्टीट्यूट बता दिया जो एम पी में है जबलपुर उज्जैन भोपाल इंदौर ये सारे एरियाज में है हो सकता है आपके आस पास अगर वेंचर आउट करके देखो बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज होंगे तो वो आप थोड़ा सा अपने लिए एक विश लिस्ट या कैरियर मतलब कॉलेज लिस्ट आप बना के रख सकते हो ये अवेलेबल है मर्चेंट ने भी काफी स्कोप होने वाला है बिकॉज आने वाले टाइम में लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा डिमांड होने वाला है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम सी रूट यूज करते हैं सी रूट मतलब जो नदी का जो हमारा रूट है वो यूज होता है और उसके लिए मर्चेंट नेवी इज अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आपको समुन्द्र पसंद है इंजीनियरिंग के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो जेई का एग्जाम का तैयारी करना पड़ेगा आपको अभी क्लास इलेवन से ही शुरू कर देनी पड़ेगी अगर आपको आर्किटेक्चर में ही जाना है तो आर्किटेक्चर का एक एग्जाम होता है नाटा नाटा दे सकते हो या जेई का जो मेंस पेपर टू होता है वो आप दे सकते हो और अगर आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छा जा रहा है जेई का स्कोर काफी अच्छा है तो आप जी एडवांस दो हमारा दो आई है खड़गपुर और रोड की जहाँ आपके बी आर्क प्रोग्राम होती है आपके यहाँ एन एम आई एम एस है जहाँ साइंसेस अवेलेबल है एन एम आई एम एस इंदौर एक बार आप देख सकते हो बट हाँ अगर आप चाहते हो कि एमपी से बाहर जाओ वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज है एमपी में ही रहना चाहते हो तो वहाँ भी काफी सारा अपॉर्चुनिटीज है आर्किटेक्चर और प्लानिंग के अगर आप सुपर इंटेलिजेंट हो और मैथ्स आपको बहुत पसंद है मैथ्स और इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा कम्बिनेशन होता है मैथ्स और फिजिक्स का बहुत अच्छा कम्बिनेशन रहता है हमारे यहाँ बैंगलोर और कोलकाता में इंस्टीट्यूट है कॉल इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट उसमें आप जा सकते हो और अगर आपको नंबर्स अच्छे लगते हैं और इसको उसके साथ खेलना पसंद है तो एक नया ऑप्शन है शायद आपने पता नहीं सुना होगा या नहीं एक्चुरियल साइंसेस या एक्चुरी या फिर जो वो फ्यूचर वाला मैंने बताया था वहां पे हमने बताया था कि कल तक अगर ऑटो ड्रिवन व्हीकल आ जाए सेल्फ ड्रिवन व्हीकल आ जाए और हमें उसका इंश्योरेंस कराना पड़ा तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम कौन डिसाइड करेगा ठीक है अभी जैसे बहुत लोगों को कोविड हो रहा है और लोग हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जा रहे हैं तो ये हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कौन डिसाइड करता है कि किसको कितना प्रीमियम देना है ये एक्चुरियल्स होते हैं तो एक्चुरियल साइंसेस या जो एक्चुरियंस होते हैं उनको क्या पढ़ाई करनी पड़ती है एक तो उनको मैथ्स बहुत मजा आना चाहिए उसको मैथ्स करने में मजा आना पड़ेगा उनको इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटीज होना है बहुत प्रेशर में अगर आप काम करने के लिए आपको मजा आता है तो आप कर सकते हो तो एक्चुरल साइंस में थोड़ा कभी कभी वर्क प्रेशर रहता है आप ग्रेजुएशन के बाद या हो सकता है ट्वेल्थ के बाद ही एक्चुरल साइंस का जैसे हमारा सीए का पढ़ाई होती है ऐसे पढ़ाई आप शुरू कर सकते हो बॉम्बे में हमारा बहुत सारे कॉलेजेस है बी एस सी एक्चुरल भी कराती है तो उसके बाद जब आप ये सारे पेपर्स क्लियर कर देते हो करीब तेरह पेपर्स होता है तो कभी कभी कुछ एक्चुरल चार पेपर या तीन पेपर के बाद भी उनको जॉब मिल जाती है तो वो चले जाते हैं राइट वर्क करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग्स में काम करते हैं ये लोग इंश्योरेंस एजेंसीज में काम करते हैं तो अगर मैथ्स अच्छा है तो ये एक नया ऑप्शन है आपके लिए ट्राई कर सकते हो अब हम आते हैं हमारे उन बच्चों के लिए जिनको बायोलॉजी बहुत पसंद है और वो इसीलिए साइंस में आते हैं क्योंकि उनको बायोलॉजी बहुत पसंद होती है हो सकता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा हाथ कमजोर हो पर बायोलॉजी उनको बहुत अच्छा लगता है इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि चलो 
इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में कम से कम बायोलॉजी पढ़ा जाए अगर आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ आप ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हो अगर मेडिकल रिलेटेड एरियाज में आपको जाना है तो फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो अगर आपको एलाइड मेडिकल फील्ड या न्यूट्रिशन या हेल्थ साइंसेस की तरफ जाना है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है आप वो भी ले सकते बच्चे इवन म्यूजिक जैसे मैंने बताया था साइंस के साथ यहाँ आप ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो आप कुछ भी ले सकते हैं अगर आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा है नंबर बहुत बढ़िया आ रहा है क्लास में तो आप हो सकता है पीसीएमपी चारों सब्जेक्ट ले लो ठीक है बट हाँ अगर हम सिर्फ मेडिकल या पीसीबी से कंसेंट्रेट करते हैं तो हमारा जो मेन फील्ड आ जाता है वो मेडिकल साइंसेस है या उसके साथ जुड़ा हुआ एलाइड मेडिकल साइंसेस ये एलाइट मेडिकल साइंसेस अब क्या है फिजियोथेरेपी हो गया आपका फार्मेसी हो गया प्लस मेडिकल साइंसेस में आपका सारा जो वेटनरी भी मेडिकल साइंस में आता है आयुर्वेदी यूनानी होम्योपैथी ये सारे मेडिकल साइंस में आ जाता है फार्मेसी फिजियोथेरेपी डायबिटिक टेक्नोलॉजिशियंस या रेडियो टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल टेक्नो मैनेजमेंट ये सारे चीज आपके एलाइड मेडिकल फील्ड में आएगा है नर्सिंग का ऑप्शन हो गया एक बहुत बढ़िया तो मोस्ट डिमांडिंग फील्ड और हमेशा ये डिमांड कभी कम नहीं होने वाला है वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर तो आप एग्रीकल्चर और फूड साइंसेस में जा सकते हो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी हो गया या नॉर्मल एग्रीबीएसई हो गया आप इसमें जा सकते हो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग और यू नो इसका बहुत है हॉर्टिकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग तो आप इस तरह इस एरिया में भी जा सकते हो जो दूसरा है अगर हम खाना सही खाएंगे और अपने हेल्थ को ठीक रखेंगे तो सारा चीज बढ़िया है ना तो दूसरा ऑप्शंस जो आपके लिए खुल जाता है पीसीबी के साथ वो होता है न्यूट्रिशन तो आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है आपके एमपी में तो बहुत बढ़िया कोर्स है उनका न्यूट्रिशन में बी न्यूट्रिशन हो गया होम साइंसेस हो गए राइट सो आप बी होम साइंस कर सकते हो फिजिकल फिटनेस या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में जाना है आपको न्यूट्रिशनिस्ट बनना है तो ये चीज आप कर सकते हो और अगर इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में आपको पीसीबी विद फिजिकल एजुकेशन है तो ये तो बहुत बढ़िया फील रहेगी और अगर आपको ये चारों कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है तो दिस इज समथिंग यू कैन गो फॉर बाकी जो दूसरा है अगर आपके पास टाइम है कि मैं आगे और पांच साल सात साल पर सक या पढ़ सकता हूँ तो आप रिसर्च में जा सकते हो बायोलॉजी के साथ रिसर्च में अगर आप जाना चाहते हो तो इसमें भी बहुत सारे स्कोप है एक तो हो गया बायोटेक्नोलॉजी मैंने खुद बायोटेक्नोलॉजी किया सो बी किया फिर एम किया फिर रिसर्च किया फिर मेरे को मन था कि मैं टीचिंग में रहूं तो मैं टीचिंग में आ गई पर अगर आपको बायोटेक इंडस्ट्री में काम करना है तो आप इसमें जा सकते हो अभी वैक्सीन डेवलप हो रहे हैं कोविड के लिए है ना तो ये कौन काम कर रहा है कौन ये रिसर्च कर रहा है कौन वैक्सीन बना रहा है ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट है या बायोकेमिस्ट हो गया जो रिसर्च करके ये वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं बहुत सारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले भी हैं जो कंप्यूटर पे ये सार्स वायरस दिखता कैसे है ये सार्स प्रोटीन होता क्या है इसका हम एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग कैसे देखें तो ये सारे कंप्यूटर में भी बैठ के कर रहे हैं तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया मोलिकुलर बायोलॉजी हो गया तो ये सारे चीजें का कैरियर ऑप्शंस के लिए आपको रिसर्च की जरूरत है और अगर मैं बोलूं रिसर्च में क्या मीन कर रही हूँ आपको ट्वेल्थ के बाद बीएससी करना है एमएससी करना है उसके बाद जरूर ही से पीएचडी के लिए जाना जा, ही जाना है तो हमारे यहाँ इंडिया में अगर आप रिसर्च बोलते हो तो बेसिकली मास्टर्स लेवल के बाद शुरू होती है और सारा स्पेशलाइजेशन तब होता है ठीक है तो अगर आपने वो जील है और पढ़ने का लगन है और आप ये नहीं देख रहे हो कि मुझे बस दो साल में नौकरी चाहिए तो रिसर्च आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है ठीक है और आपको अगर इमीडिएट नौकरी चाहिए और बायो सेक्टर में चाहिए तो नर्सिंग फील्ड है फिजियोथेरेपी है तो तीन चार साल के बाद आप इसमें वर्क फील्ड में जा सकते हो इवन फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्सेस करते हो हॉर्टिकल्चर में या ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप जॉब्स में इमीडिएट जॉब में लग सकते हो तो इसमें वोकेशनल कैरियर्स भी है और काफी सारे प्रोफेशनल कैरियर्स भी है तो आप चाहो तो वोकेशनल कैरियर्स भी कर सकते हो 
स्टैटिस्टिक्स इज अ बैकबोन ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स ऑफ मेनी रिसर्च अगर आप स्टैटिस्टिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप एमएससी के लिए नहीं जाना चाहते हो तो आप डेटा साइंसेस का कोई भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर लो ठीक है आपको डेटा एनालिस कैसे करना होता है um, uh, क्योंकि आपने बी एस स्टैटिस्टिक्स किया है आपको बहुत सारे चीजें ऑलरेडी पता है जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना मीन मीडियम मोड राइट वन वे इनोवा का फॉर्मूलाज लगाना तो अगर आप बी एस स्टैटिस्टिक्स के साथ थोड़ा सा आपको कंप्यूटर का नॉलेज हो एक्सेल में ये सारे टूल्स यूज करना आपको आता हो uh, तो एक तो आप uh, कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एग्जाम्स दे सकते हो uh, किसी भी प्राइवेट पब्लिक या यू नो एन वगैरह में आप उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स में आप जा सकते हो उसके रिसर्च विंग्स में जा सकते हो uh, और बायो के बाद क्या कर, करना चाहिए सो बायो इज अ वास सब्जेक्ट तो मैम इसमें जो पूरा सवाल है अमन जी का वो ये है कि बायो के बाद क्या करें वो थोड़ा एडवेंचरस एक्टिविटीज में जाना चाहते हैं एडवेंचरस में जाना चाहते हो तो अगर एडवेंचरस एक्टिविटी आपको चाहिए बायो के साथ साथ तो आप ये अच्छा रहेगा कि अगर आप बीएससी कर रहे हो बीएससी के साथ साथ आप कुछ अलग तरह के कोर्सेस कर सकते हो अगर आप वो आर्टिस्टिक हो आपको फोटोग्राफी पसंद है तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का एक कोर्सेस कोर्स कर सकते हो राइट right? uh, पर अगर आपको एडवेंचर है इन टर्म्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रैकिंग हाइकिंग तो ग्रेजुएशन कुड बी गुड अनाफ पर इसके साथ आपको uh, कुछ और प्रोफेशनल uh, सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कोर्सेस आपको करना पड़ेगा और आपका अगर एम है कि मुझे नेट जियो में काम करना है या यू नो एनिमल्स के साथ काम करना है तो ये एडवाइजेबल रहेगा कि आप जूलॉजी या बॉटनी केमिस्ट्री के साथ ग्रेजुएशन कर लो उसके बाद हमारा देहरादून में वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट है अगर आप किसी पार्टिकुलर स्पीशीज के बारे में आप रिसर्च करना चाहते हो रिसर्च करने के बाद आगे आपका ऑप्शंस बहुत खुल जाता है मराइन बायोलॉजी है फॉर एग्जांपल अगर आपको पानी पसंद है तो आप बीएससी मराइन बायोलॉजी कर सकते हो या एमएससी मराइन बायोलॉजी कर सकते हो और उसके बाद एडवेंचर्स पे जा सकते हो वेरी फ्रेंकली अगर आपको एडवेंचर पसंद है बायो आपका बेस सब्जेक्ट रह सकता है पर उसके ऊपर आपको थोड़ा सा सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा प्रोग्राम्स देखना पड़ेगा इन टू दिस आपको स्विमिंग आना चाहिए आपको वो स्टेमिना आपके पास होना चाहिए टू गो फॉर दिस अगर आप में है तो यस यू कैन डेफिनेटली गो और आपने नेस्ट के बारे में भी पूछा या वेटनरी साइंसेस के बारे में पूछा वेटनरी साइंसेस हमारा एक मेडिकल प्रोग्राम हो जाता है जो बाकायदा साढ़े पांच साल का है तो वो आप इनिशियली तो पांच साल में आप वेटनरी साइंसेस में सब क्या एनिमल्स बर्ड्स इन सब के बारे में पढ़ोगे तो उसके वेटनरी साइंसेस के बाद भी अगर आपको एडवेंचर वाले में इस एरिया में जाना है तो यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर द वर्क स्पेस देर मतलब मैंने वेटनरी साइंस करके मुझे हॉस्पिटल में काम नहीं करना या अपना क्लिनिक नहीं खोलना तो आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो स्ट्रॉन्ग अगर आप हो तो थोड़ा सा मतलब रिसर्च तक जरूर जाओ एंड देन यू कैन गो फॉर एडवेंचर और अगर आपका एकेडमिक इंटरेस्ट उतना नहीं है आपका एडवेंचरस इंटरेस्ट ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो आप बी एस सी बायो साइंसेस लेके जैसे सी हो गया कॉम्बिनेशन उसके बाद सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कोर्स करने के बाद इसमें जा सकते हो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बहुत अच्छा है अगर आप पिक्चर्स वगैरह अच्छा लेते हो तो इट्स अ गुड ऑप्शन आप जा सकते हो और जस्ट टू ऐड क्योंकि बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए भी जाना चाहते हैं तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में भी आप जा सकते हैं आई एफ एस का एग्जाम होता है आई एफ एस का एग्जाम है और हमारे यहाँ भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है तो बी एस सी के बाद यू कैन लुक टू गो यू नो एंड बी इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट वो भोपाल एक बार उसका वेबसाइट आप थोड़ा सा चेक कर लो किसी भी ग्रेजुएशन के बाद आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे सकते हो अगर आप बायो रिलेटेड रहना चाहते हो तो बी एस सी कर लो तो आप बी एस सी के बाद भी आप सिविल सर्विसेज दे सकते हो